ரைட் இந்தியன் லெசனில் நாங்கள் கலவ முறையில் செப்பு குடின்ற தன்பப்புக்குள்ளவை தீர்மானிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த பரிசோதனை வந்து முதல் வடிவாக கவனிக்கணும் இந்த பரிசோதனை வந்து ஸ்டக்ஷர் பேப்பரில் ரெண்டாவது கேள்வியாக வருது தேர்மல் ஃபிசிக்ஸுக்குரிய கேள்வியில் வருது உதாரணத்துக்கு இது வந்து தொண்ணூற்றெட்டாம் ஆண்டு பாஸ் பேப்பர்லேயும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு பாஸ் பேப்பர்லையும் பார்த்திங்கன்னா முழுமையாக அப்படியே வந்திருக்குது வெவ்வேறு மாற்றங்களை அவங்க செய்திருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு தொண்ணூற்றெட்டாம் ஆண்டு சொன்னால் அங்கே மன்சன் சுவாலேண்ட வெப்பநிலையை காரணத்துக்கு வந்திருக்கு நீங்கள் அதுக்கு எடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இறுதி வெப்பநிலை நோ காண்டு சொல்லி வந்திருக்கு ரெண்டுலேயும் அப்போ இந்த சக்ஷ பேப்பரில் இது வருகுது இப்போ வலு கவனமாக பார்க்கணும் அப்போ இந்த கலவ முறையை பற்றி உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே விளங்கப்படுத்திட்டேன் அதுக்கு கீழே நாங்கள் ரெண்டு மூணு உதாரணங்கள் பார்த்துருக்குறோம் சில பொருட்கள் வெப்பத்தை இழக்க சில பொருட்கள் வெப்பத்தை பிறப்பு அப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே நாங்கள் இப்போ செப்பு குட்டியை சூடாக்கி போட்டு கொண்டு வந்து போட்டு தண்ணிக்குள்ளே போட்டு தண்ணியும் கலோரி மானியும் வெப்பத்தை பரப்பு அப்போ நீங்கள் இப்போ அது சம்மந்தமான பரிசோதனையை இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க தேவையான உபகரணங்கள் இங்கே காட்டப்படுகிறது முச்சட்ட தெராசு முச்சட்ட தெராசிலே நாங்கள் நிறுத்து அளவீடுகள் எடுக்கலாம் இலத்திரியல் தெராசிலையும் எடுக்கலாம் நாங்கள் ரெண்டு நாங்கள் இப்போ இலத்திரியல் தெராசை தான் நாங்கள் பாவிக்க போகிறோம் நான் முச்சட்ட தெராசையும் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் அங்கே சீரோ செட்டிங்கில் செய் நிற்கே இல்லை முச்சட்ட தெராசை சீரோ செட்டிங் செய்து போட்டு தான் அளக்கத்து வாங்கணும் இங்கே இலத்திரியல் தெராசு காட்டப்படுகிறது நாங்கள் இலத்திரியல் தெராச தெராசு தான் பயன்படுத்த போகின்றோம் கலோரி மானி கலக்கியுடன் காவல் கட்டப்பட்ட கலோரி மானியாக அமையணும் கரையில் தும்பு அல்லது ரஜி ஃபோம் அதுகளை தான் வச்சிருப்பாங்க கலோரி மானி வெட்டு கலோரி மானி தும்புகளோடு இருக்கும் கரையில் சுத்தவர தும்பு கட்ட வைக்கப்பட்டிருக்கும் காவல் கட்டப்பட்ட கலோரி மானி வெப்பமானி நாங்கள் இங்கே அல்கோஹால் வெப்பமானி தான் பயன்படுத்துகிறோம் ஏனென்றால் அந்த அளவு வீட்டை காட்டுறதுக்கு ஆண்டி ரச வெப்பமானியே நீங்கள் பயன்படுத்தா நேரடியாக நீங்கள் நீங்கள் பார்க்குறது இங்கே இங்கே செப்பு குட்டியும் அதை தூக்குறதுக்குரிய கவியையும் காட்டியிருக்கின்றோம் இந்த செப்பு குட்டி இந்த தன்பு பக்கலோடு தான் காணப்பட ஆரம்பத்தில் டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் சீரோவை காட்டுது நாங்கள் இதில் முதலாவதாக கலோரி மானியையும் கலக்கியை நிறுக்க போகிறோம் டிஜிட்டல் பேலன்ஸில் அளவீடுகள் எடுக்கப்படும் போது கவனமாக இருக்கணும் சின்ன ஒரு காற்று ஆட்டமே அது என்ன பெருமாத்த மாற்றிக்கொண்டு இருக்கு கலோரி மானியும் கலக்கியின் நிறையும் பெறுகிறது இருபத்தொம்பது தசம் ஏழு கிராமாக அமையுது இந்த கலோரி மானியும் கலக்கியின் நிறைய இனி நாங்கள் இது கலோரி மானிக்குள்ளே தண்ணியை விடணும் தண்ணி விடைக்க கவனிக்க வேண்டியது போதுமான தண்ணி விடப்படணும் இது ஒரு சக்சலில் கேட்டுக்கிறான் ஆக குறைவாகவும் இருக்கக்கூடாது ஆக கூடுதலாகவும் அமையக்கூடாது ஏனென்று பிறகு நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது கலோரி மானியோடு அந்த நீரை சேர்த்து நிறுக்கிறோம் நாங்கள் கலோரி மானி கலக்கி சக நீர் நிறை தொண்ணூற்றஞ்சு தசம் நாலு ஆக அமையும் இதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஆரம்ப ஒப்பனையை எடுக்கிறோம் நீரிண்ட ஆரம்ப ஒப்பனையை எடுக்கிறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீரிண்ட ஆரம்ப ஒப்பனை தெளிவாக கருது தான் இந்த ஒப்பானியை யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் ரச ஒப்பானியை யூஸ் பண்ணலாம் அதால் இது பிரச்சனையும் இல்லை ஒப்பமானியை நல்லா நிமித்துப்பட்டு அளவீடு எடுக்கணும் சரியக்கூடாது நாங்கள் உங்களோட அளவீடு எடுக்கிறதுக்காண்டி நாங்கள் இதெல்லாம் செய்கிறோம் நல்லா நிமித்தி போட்டு தான் வடிவ அளவுடன் டிரெக்ட் பார்வையில் இந்த அளவீட்டை எடுக்கணும் அப்போ நேர டிரெக்ட் பார்வையில் இந்த அளவீட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருபத்தொம்பது பாகையாக வரும் நிலைக்குத்தாக வைக்கப்படுவோம் முப்பது மாணி நாங்கள் அதை பிடிச்சி காட்டுவோம் அதில் இருபத்தொம்பது பாசி பரப்பல் இது நீரின் ஆரம்ப வெப்பநிலையாக அமை அடுத்ததாக நாங்கள் செப்பு குட்டியை சூடாக்க போகிறோம் தண்ணிக்குள்ளே போட்டு தான் சூடாக்குங்க அப்போ தான் அந்த செப்பு குட்டி அந்த வெப்பநிலை அடை நூறு ரூபாய் இருக்க தண்ணிக்குள்ளே டக்கண்டு போட்டால் செப்பு குட்டி உடனடியாக அந்த வெப்பநிலை அடையாது எனவே நாங்கள் செப்பு குட்டியை முகவேக்குள்ளே போட்டு சூடாக்குவோம் 
அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் தான் செப்புக்குட்டி கொத்தினிலே அடையக்க செப்புக்குட்டியே நூறு பாகையை அடைஞ்சிரு அல்லாமல் நூறுரூபா இருக்க தண்ணிக்குள்ள நேரடியாக போட்டு விட்டீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே செப்புக்குட்டி நூறுரூபா அடைஞ்சுன்னு சொல்லிடல அதனுடைய தான் செப்புக்குட்டியே மாதிரி நாங்கள் சூடாக்குறோம் இது உப்புமானிய வச்சு அளவு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பொதுவாக கொதிநிலையாண்டால் நூறுரூபா அவசியம் தான் நாங்கள் எடுப்போம் அப்போ அந்த செப்பு குட்டிக்குள்ளே கொண்டு போய் நாங்கள் இது கலோரி மானிக்கில் வச்சு இனி நாங்கள் செப்பு குட்டியை இட மாற்ற போகிறோம் இப்போ இதில் நான் உங்களை பின்னுக்கு நான் சொல்லுவேன் முட்காப்புகள் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் விரைவாக செப்பு குட்டி இடமாற்றப்படல் வேண்டும் அப்போ தண்ணி தெரிக்காதவாறும் பார்த்துக்கொள்ளணும் கலோரி மாணி மூடியால் மூடப்பட்டு சரியா மூடியால் மூடப்பட்டு கலக்கப்பட வேணும் வெப்பமானியும் வைக்கணும் வச்சு அளவுகிட்ட பார்த்துக்கொள்ளணும் ஏன்டா வெப்பமானியில் வெப்பமில் உயர்ந்து கொண்டு போய் சடாண்டுறாங்கிறது சான்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த இறுதி உயர் வெப்பனில் நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம் இறுதி உயர் வெப்பனிலே வாசிக்கணும் அப்போ வெப்பனில் உயர்ந்து கொண்டு போகும் போய் பேர்ந்து குறையார் வலிக்குது அதை கவரியாக கவனிச்சுக்கொள்ளணும் அப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் படமும் எடுக்கிறபடியாக கொஞ்சம் சிக்கல்கள் வரும் நீங்கள் உங்களை நேரடியாக செய்யறீங்க அப்படியாக கவனிச்சுக்கொள்ளலாம் அப்போ இங்கே முப்பத்தி நாலு பாசி அடைஞ்சிட்டு மீது நாங்கள் வலிக்கிட்ட அப்போ நாங்கள் முப்பத்தி நாலு பாசியை இறுதி உயர் வெப்பநிலையாக எடுத்துக்கொள்வோம் அதுக்கு பிறகு கடைசியாக கலோரி மானி கலக்கி சக செப்பு குட்டி அந்த தண்ணிக்குள்ளே போட்ட நிறைய நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் அப்போ அந்த நிற வந்து உங்களுக்கு வரும் அப்படியே அந்த அளவீட்டில் பார்க்கலாம் கலோரி மான் நூற்றி அறுபத்தொன்று தசம் எட்டு கிராமாக அமையுது அப்போ இம்மளவு அடவீடுகளை எடுத்த பிறகு நாங்கள் கால்குலேஷனுக்கு போக போகிறோம் சரி தானே உங்களுக்கு அப்போ நான் திருப்பவும் அந்த உபகரணங்களும் பொருட்களும் வந்து எல்லாத்தையும் திருப்ப பட்டியல் படுத்தி காட்டியிருக்கிறேன் உபகரணங்களும் பொருட்களும் உபகரணங்களில் கவனம் கொண்டு உங்கள் கலோரி மானி உபகரணம் வெப்ப மானி உபகரணம் உச்சட்டு தேவாத உபகரணம் பொருள் வந்து நீர் இதெல்லாம் பொருட்கள் செப்பு குட்டி அப்போ உபகரணங்கள் பொருட்கள் மட்டும் இப்போ சொல்லப்படுது முந்தி நாங்கள் படிக்க அப்ரட்டஸ் ரெண்டு தனியாக சொல்கிறோம் இப்போ அப்ரட்டஸும் பொருட்களும் வந்து சொல்லப்படுவோம் உபகரணங்களும் பொருட்களும் சரி தானே அப்போ இதில் தேவையான உபகரணங்கள் சகலத்தையும் நான் எழுதியிருக்கேன் மன்சன் சுடர் அடுப்பு அதில் ரெண்டு எல்லாம் காட்டியிருக்கிறேன் அது சகல இதுவும் போடப்பட்டிருக்கு அப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் இதை காட்டி போட்டோம் உங்களுக்கு இந்த உபகரணங்களை ரைட் இங்கே நான் அளவுகிட்ட திருப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு ஊடராக எழுதி காட்டியிருக்கேன் என் ஒழுங்கு முறையில் அளவீடுகள் தருக வேண்டு ஸ்ட்ரக்சரில் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு என்னென்ன அளவீடுகள் எடுப்பீங்கள் அதை ஒழுங்கு முறையில் தருக வேண்டியெல்லாம் கேட்குறாங்க அதனபடியாக நான் இங்கே அளவீடுகளை உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் இந்த அளவீட்டின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு நான் எப்படி தன்பப்ப கொள்ளளவை தீர்மானிக்கிறேன்றதை சொல்ல போகிறேன் இங்கே கலோரி மானியும் செப்பு கலோரி மானி என்றே சோதிச்சுக்கொள்ளணும் அப்போ கலோரி மானி ஆக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தின் தன்பப்ப கொள்ளளவு முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு என்று நாங்கள் எடுக்கிறோம் ஒரு பாசிட்டிவ் பில் அப்படி தந்து இருக்கக்கூடிய அதை எடுக்கிறேன் நாங்கள் ஒரு ஒன்றும் சில பேர் எடுக்கிறது முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ஜூல் கிலோ கிராம் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் மைனஸ் ஒன்று எடுத்துக்கொள்கிறோம் அப்போ இதன் அடிப்படையில் எப்படி நாங்கள் கால்குலேஷன் செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் கலோரி மானியும் நீரும் பெற்ற வெப்பம் செப்பு குட்டி இழந்த வெப்பத்துக்கு சமனாக இருக்க போகுது சூழலுக்கு வெப்ப இழப்பு இல்லை என்று வச்சுக்கொண்டு அப்போ நாங்கள் இதை எழுதினோம் என்று சொன்னால் இதன் அடிப்படையில் இப்போ இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் எழுதினோம் என்றால் முதல் செப்பு குட்டி பெற்ற வெப்பத்தை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்போ செப்பு குட்டின திணிவு தந்த இருக்கு இருபத்தொம்பது தசம் ஏழு கிராமில் இருக்கக்கூடிய கிலோ கிராமுக்கு மாற்றணும் பத்தின் சைய மூன்று இன்று செப்பின தன்பப்பக்களோடு நான் முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு எடுக்கிறேன் முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு செப்பு குட்டி அடைந்த வெப்பனில் மாற்றம் அப்போ அந்த செப்பு கலோரி மானி அடைந்த வெப்பனில் மாற்றம் அப்போ ஆரம்பத்தில் இருபத்தொம்பதில் இருந்தவே முப்பத்தி நாலுக்கு போச்சுணும் அப்போ முப்பத்தி நாலு சய இருபத்தொம்பது இப்போ இது செப்பு கலோரி மானியும் கலக்கியும் அடைந்த ஒப்பனில் மாற்றம் அது பிறகு நீர் இப்போ நீர் பார்க்க எங்களுக்கு ஒரு தர வண்டி இருக்குது அதாவது வந்து கலோரி மானி கலக்கி நீர் உமளத்தின்றே நிற வந்து வந்தது எங்களுக்கு தொண்ணூற்றஞ்சு தசம் நாலு அண்டு பார்த்தீங்களா தொண்ணூற்றஞ்சு தசம் நாலு கிராம் அண்டு வந்தது ஆனபடியாக நாங்கள் அதன் அடிப்படையில் இந்த செப்பு கலோரி மானியின்றையும் கலக்கியின் துணிவை கழித்து விட்ட மாட்டோம் அதை இருபத்தொம்போது தசம் மேலே கழித்து விட்ட மாட்டோம் தனியாக அதுக்குள்ளே இருக்க நீரின்ற திணிவு வரும் அப்போ அதை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நீரின்ற திணிவங்களுக்கு வரும் 
അറുപത്തി അഞ്ച് ദശം ഏഴ് തര പത്തി സയ മൂന്ന് ഇൻ്റെ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തൻ്റെ പൊക്കുള്ളളവ് നീരിൻ്റെ ഇൻ്റെ വെപ്പനില മാറ്റം വെപ്പനില മാറ്റം എന്നെ അപ്പോൾ നീരും വന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്തിനാങ്ങൾ വെപ്പനില കാട്ടിനാങ്ങൾ മണി വെച്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പതിലേന്ന് മുപ്പത്തിനാലുക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് സൈ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്തോ വെമ്മള ഒന്നാ പെറ്റ വെപ്പം ഇന്നത്തെ എന്ത് ഇതിൻ്റെ ചെപ്പ് കുറ്റികളെന്ത് വെപ്പത്തെ കലോറി മാനിയും കലക്കിയും അതുകൂടെ നീരും പെറ്റിൽ ഇത് സമൻ ചെപ്പ് കുറ്റികൾ എന്തോ അപ്പോൾ ചെപ്പ് കുറ്റീൻ്റെ തുണി വെക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കടസിക ഒരളവുകൊണ്ട് എടുത്തിനാങ്ങൾ പടിയോ പാർത്തുകൊള്ളുങ്ങോ ചെപ്പ് കുറ്റി ഇങ്ങ ഇങ്ങളെന്ന് നീരിൻ്റെ കലോറി മാനി സഹ കലക്കി സഹ നീർ സഹ ചെപ്പ് കുറ്റീൻ്റെ നിറ ഇതിലത്തിരി പേർക്ക് അളവിട്ടയില്ലാത്തെയും കാട്ടും അപ്പോൾ ഇമ്മളത്തിന് അടിപ്പടയിൽ ചെറുതാണേ അപ്പോൾ ഇമ്മളത്തിന് അടിപ്പടയിൽ നൂറ്റി അറുപത്തൊണ്ടിലേന്ത് ഇന്നത്തെ കളിക്കോണും ഇങ്ങ് പാത്തി കണ്ട കലോറി മാനി സഹ കലക്കി സഹ നീരിൻ്റെ നിറയെ കളിക്കും ഇവിടെ കാ ഏ നീരേക്കാൻ കൂടണം അപ്പോൾ മൊത്തത്തെയും ചേർത്ത് അതിലേന്ത് മിച്ചത്തെ കളിച്ചാൽ ചെപ്പ് കുറ്റീൻ്റെ നിറ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പാത്തമണ്ട ഇത് നീരിൻ്റെ നിറയെ നിങ്ങൾ ഉണ്ട് കളിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്നാൽ അത് അറുപത്തിനാറ് ദിവസം നാല് ഗ്രാം ഉണ്ട് വരും അറുപത്താറ് ദിവസം നാല് താൻ ചെപ്പ് കുറ്റീൻ്റെ നിറയാക വരും അപ്പോൾ തര പത്തിൻ സയ മൂണ്ടു അതിൻ്റെ തൻ വെപ്പ കൊള്ളത്താൻ കാണപ്പുറം എസ് വെപ്പനില മാറ്റം വെപ്പനില മാറ്റം വണ്ടേക്ക് നൂറ് സായ മുപ്പത്തിനാല് അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനെ നിങ്ങൾ ചുരുക്കി കാൽക്കുലേറ്റ് പണി നിങ്ങൾ സ്വന്നാൽ എസ് കുരിയ പെറുമാനമാക നിങ്ങൾ പാത്തുകൊള്ളാം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ദശം അഞ്ച് ജൂൽ കിലോഗ്രാം മൈനസ് വൺ കെൽവിൻ മൈനസ് വണ്ണാക അമേറയിലെ പാകസി മൈനസ് വണ്ണാക അമേറത കാണില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാത്തിങ്ങളെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തനാങ്കൽ സെപ്പ് കുറ്റീൻ്റെ സെപ്പിൻ്റെ തൻപപ്പകളുള്ളത് ഇങ്ങ് ഞങ്ങൾ കണിത്തല്ല മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏഴുണ്ട് വരരുത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉമ്മയാകെ ഒരു പരിശോധനയിൽ അച്ചൊട്ടാക വെടി എടുക്കുകയില്ല ഈ നണ്ടതുക്ക് കാരണം തിരിഞ്ഞിരിക്കും അതാണ് കിടതാണ് ഒരു നാളും അച്ചൊട്ടാക അതേ വിടെ എടുക്കുകയില്ല ആണാ എന്നെ പിള വരരുത് എന്നെ പിള്ളയിൽ ഇതിലെ വിട്ട മണ്ടതുക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഞങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് അല്ല കലന്തുരിയാടലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരിശോധന കോപ്പിയിൽ കട സിയാഹ ഉണ്ട് എഴുത വേണം ഇത് പരിശോധനയിൽ എന്നെ പിരജ്ജനെ വരരുതുണ്ട് എന്നെ പിരജ്ജനെ വിട്ടി അത് താൻ കേൾക്കുറാങ്ങൾ അത് കേൾക്കുറാങ്ങൾ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്നെ മാതിരി കേൾപ്പാങ്ങൾ സ്വന്നാൽ ഇത് പരിശോധനേൻ്റെ മുടിവിൻ്റെ സെമ്മയാഹ അമയോണ് വേണ്ട എന്നെ മുൻകാപ്പ് നിങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പം നാങ്കൾ പാത്തിങ്ങളെ തിരിയും നാണ് ഇരിക്കുന്ന സ്വന്നാൽ ചെപ്പുകുറ്റി കാലതാമതമന്ത്രി കലോറി മാനിക്കുള്ള പോകും ടക്കണ്ട് ഇമീഡിയറ്റ് പോകണം എല്ലാറ്റി നാങ്ങൾ കൊഞ്ചം മെനക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണ്ടി നടക്കും വഴിക്ക് കൊഞ്ചം പൊപ്പത്ത് ഇളന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെപ്പൻ്റെ ഒരു സില ഭാഗം ഇറങ്ങിയിരുന്നു തോണ്ടിയിട്ടിട്ട് അല്ലെ തോണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വഴിയിൽ ഒരു കുറിക്കപ്പെട്ട വെപ്പം പോയി അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ കാരണത്താൽ അത് മുടി വെപ്പാതി സെപ്പിൻ്റെ തന്നെ വെപ്പുള്ള കാരണം മുടി വെപ്പാതി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ കേളികളാ കേൾക്കുറാങ്ങൾ പരിശോധനയുടെ സെമ്മിയാന മുടിവിക്ക് ചെയ്യപ്പെട വേണ്ടിയ മുൻകാപ്പുകളുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓർഡറാ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നീര നിങ്ങളിങ്ങ് കുറേവാഹം എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ എന്നെ നടക്കും ഇളക്കം കൊടുക്കും സെപ്പ് കുറ്റിയെ പോട്ടാ തച്ചില്ല എന്ത് നീ കൊതിനില്ലേ അടഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം ആവിയാ പോട്ടോ അപ്പൊ കുറെ വാന നീരണ്ട ഈസിയാ കൊതിയൊന്നും അടയും ഒതിൽ അടച്ച് കൊതിക്ക തോങ്ങിയിട്ട് തന്നെ സ്വന്തം അത് കൊതിത്തൽ ആവിയാലും വെപ്പ ലപ്പുകൾ പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എം എൽ പാവിക്കുകയില്ല നേരടിയ വെപ്പനില മാറ്റം തന്നെ പാവിച്ചുക്കും എം എസ് സീറ്റ് തന്നെ പാവിക്കണം അപ്പൊ ഇപ്പിടിയാണ് സന്ദർഭം നടക്ക ഇരിക്കണം അതിനേരം പൊതുമാന ഏർക്കോൺ കൊണ്ട് കവനിക്കോണം അഹ കുറവും എടുക്ക കൂടാതെ അഹ കൂടവും എടുക്ക കൂടാ ആ കൂടെ എടുത്താൽ എന്നെ നടക്കും ആ കൂടെ എടുത്താൽ തണ്ണി കൂടെ വന്ന് തപ്പ് കുറ്റി ഒപ്പം പൂടേക്ക് എന്നെ നടക്കും അങ്ങനെ പൂടേക്കെല്ലാം സോസെടുത്താൽ പോകണം പൂടേക്ക് തണ്ണി തെറിച്ച് കല പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യും ഏക്കണമേ കലോറി മാനിയേം കലക്കിയേ ഞങ്ങൾ നിർത്തിയെടുക്കണം ഇപ്പം എന്ത് തെറിച്ച് തണ്ണി വെളിയിലെ പോയിട്ടുണ്ട് സ്വന്നാ ഉറവുള്ള തുണിവ് വെളിയിലെ പോയിട്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അള വീടുകളെ പാതി അപ്പോൾ ഇതുകളെ കമനിച്ച് കൊള്ളണം ഇതുകളെ കേൾക്കുകയാണ് കേൾക്കുകയാണ് അതാണെങ്കിൽ എല്ലാം ചൊല
കണ്ണിക്ക ഫുഡ് താൻ ചൂടാക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഉസിതമാനതല്ല ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴാമാണ്ട് ചൊല്ലിയിരിക്കണം അപ്പൊ തെപ്പ് കുണ്ടാന കുണ്ടാനത് തൊട്ടിയൊണ്ടിൽ പോടപ്പെട്ട് ചൂടാക്കപ്പെടുക അതിൽ ഉസിതമാനതല്ല ഉണ്ട് കേട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇന്ന വിളക്കം കൊടുക്കല്ല ഏനെന്താൽ നിങ്ങൾ പാത്തിങ്ങനെ പൊസെപ്സാല നിങ്ങൾ ഇന്ത സെപ്പ് കൊണ്ട് തൂക്കിയേക്ക് സെപ്പ് കൊണ്ട് തനിയ വരാ അവിടെ നുട്ടുമായി ചോദിക്കണം അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതോടെ ചെയ്ത് നീരും ഇതിലെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പോടാ അപ്പൊ ഇന്ത പിരച്ചിനെ വരും സെപ്പ് കൊണ്ടോടെ അതോടെ നീരും വരപ്പോ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നാങ്ങൾ പോടെ പോകുന്നു തണ്ണി അപ്പൊ ഇത് കരസോനയിലെ പെർമാണത്തിലെ മാറ്റത്തെ ഏറ്റെടുത്തു മീൻ സെപ്പ് കൊണ്ട് കൊണ്ട് കണിക്ക പോകാതെ നാങ്ങൾ വന്ന് സെപ്പ് കൊണ്ടേ നീരേം ചെയ്ത കണിക്ക പോകും അങ്ങനെ പരസോന വളവിൽ എടുക്കും അപ്പൊ ഇതുകളെല്ലാം വളവിന് ഉൽപ്പമാക അവസാനിക്കണം അപ്പൊ നാങ്ങൾ എങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ലാബിലെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല ചില വേളയിലെ ഇപ്പൊ പരസോന കുളായിക്കില്ല നേരടിയാക സെപ്പ് സിന്നച്ചിന്റെ തുരുവലുകളാ പോട്ട് അതുക്കുള്ള വെപ്പുമാനി അമത്തി മറ്റ് ചൂടാക്കി പോട്ട് ചെയ്യരുത് കൊഞ്ചം ഇതിലും ബാക്കി ഇത് ബെറ്ററാക ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇതിലെ കമ്പനിക്കോണും ഇങ്ങനെ നാങ്കൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേൾക്കലാം നേരടിയ അപ്പൊ ബൺസൺ ബേണറാല് നേരടിയാക സെപ്പ് കുറ്റിയെ ചൂടാക്കിനാ എന്നെ നാങ്ങൾ സെപ്പ് കുറ്റിന് വെപ്പല്ലേ അളക്കില്ല ഏ വെപ്പമാനി ഉങ്ങളെ തരും വെപ്പമാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെപ്പമാനി താഴ്ക്കപ്പെടണം അതുക്കുള്ള സെപ്പ് കുറ്റിക്ക് അപ്പിണ്ട അപ്പിയാണ് സെപ്പ് കുറ്റികൾ ചിലതുകൾ ഇരിക്കുന്നത് തുവാരം വിടപ്പെട്ട സെപ്പ് കുറ്റി ഇതുക്കണ്ടേ വടിവമേക്കപ്പെട്ട സെപ്പ് കുറ്റി ഇതുക്കള തുവാരം ഇരിക്കുക അതുക്കുള്ള വെപ്പമാനി വയ്ക്കുക എപ്പടിയാണ് ഇതുകൾ എങ്ങനെ ലാബിൽ ഇല്ലേടിയ നാങ്കൾ നേരടിയാ ഇപ്പിടി വെച്ച് ചൂടാക്കി നാങ്കൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ വേണ്ടി താൻ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാം ആണ്ട് ബൺസൺ സ്വാലേന്റെ വെപ്പല്ലേ കാണുന്നുണ്ട് ചൊല്ലി ഇന്ന പരസോനെ വടിമായിരിക്കണം സെപ്പ് കുറ്റിന്റെ തന്നൊപ്പൊക്കുള്ള കാണാൻ ബൺസൺ സ്വാലേന്റെ വെപ്പല്ലേ കാണുന്നത് ഏൻ വച്ച് ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ബൺസൺ ഫ്ലെയിമിന്റെ വെപ്പനിലേക്ക് മിഞ്ചി പോകാൻ ബൺസൺ ഫ്ലെയിമിന്റെ വെപ്പനിലേക്ക് മിഞ്ചി സെപ്പ് കുറ്റിന്റെ വെപ്പനില പോവുക അപ്പൊ അത് അന്ത മൺസൺ ഫ്ലെയിമിന്റെ വെപ്പനിലേ നാങ്ങൾ കണിക്ക കുടിയായിരുന്നു അപ്പിടത്താണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാം ആണ്ട് പാസിപ്പ് കേളി പോകും അപ്പൊ ഇതിലെ എന്റെ പരസോനകൾ അച്ചൊട്ടാക നാങ്ങൾ ലാബിലെ സീര മാതിരി ഒരു നാളും വരാതെ മുതലാ വിളങ്ങിയിരിക്കണം അത് വെവ്വേറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടും അതിനാൽ ഇത് തെളിവാ വിളങ്ങിന അന്ത മാറ്റങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആൺസ പണ്ടത്തക്കതാക ഉങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊള്ളണം അത് കേറ്റ മാതിരി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊള്ളണം ശരി തോന്നെ അപ്പൊ ഇത് താൻ ചെപ്പ് കുറ്റിന്റെ തൻ്റെപ്പൊക്കുള്ള തീരുമാനിക്കുന്ന മുറെ വരുവ കവനിച്ചുകൊള്ളും ഇങ്ങ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വെപ്പ ഇളപ്പ് വീതം ഉണ്ട് വരപ്പോറം അപ്പൊ ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ ഒരു സമൻപാട് പഠിച്ചാങ്കിൽ അതാ പെറ്റ വെപ്പം അല്ല ഇളന്ത വെപ്പം എച്ച് സമൻ എം എസ് ഇൻഡു ഡെൽറ്റ ടീറ്റ ആണ്ട് പഠിച്ചാങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതേ ഇതാ ഞങ്ങൾ സിറിയ അളവ് മാറ്റത്തേക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അതാ എന്താ ഡി ടി എണ്ട് ഞാൻ കറയക്കുന്നത് ഡി ടി എൻ്റെ സിറിയ മാറ്റം സിറിയ വെപ്പനില്ല അപ്പൊ അതില് ഞങ്ങൾ ഇന്ത ഇതേ സമാൻ പാട്ട് ഇപ്പടി എഴുതി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഏം തിനിയുള്ള ഒരു പൊരുൾ തൻവപ്പക്കുള്ള അളവ് എസ് ഡി ടി സെക്കൻഡിൽ അത് അൻവപ്പല്ല ഡി ടി ആല ഡി ടി ടാവാല കുറയിൻ ഇളന്ത വെപ്പത്തേനും എഴുതി കൊള്ളാം അപ്പൊ ഇളന്ത വെപ്പത്തേയും അത് സിറിയ വെപ്പം കൊണ്ട് കൂടിയാൽ ഡി എച്ച് എൻ്റെ കറച്ച് കൊടുക്കണം ഡി എച്ച് സമൻ എം ഇൻറ്റു അതേ മാതിരി താ എം ഇൻറ്റു എസ് ഇൻറ്റു വെപ്പനിലെ മാറ്റം ഡി ടി ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പടി കൊണ്ട് വരും അപ്പൊ ഇതിലേന്ത് വെപ്പ ഇളപ്പ് വീതം എന്നുണ്ട് വരെ പോകുന്നത് ഇളപ്പ് വീതം വെപ്പ ഇളപ്പ് താൻ എച്ച് ഡി എച്ച് ഇളപ്പ് വീതം ഉണ്ട് നേരത്തോട് വേറെ അലക് നേരത്തേക്ക് പാക്കും അപ്പൊ ഡി എച്ച് ഓവർ ഡി ടി എം ഇൻറ്റു എസ് ഇൻറ്റു ഡി ടി ടാവ് ഡി ടി വെപ്പിടി ഒരു സോൺപാട് വരരുത് ഇത് വെപ്പ ഇളപ്പ് വീതത്തുക്കുരിയ സമൻപാടാക ഇത് രണ്ടിനും വ്യത്യാസം തരുവാണോ അത് വെപ്പ ഇളപ്പ് ഇത് വെപ്പ ഇളപ്പ് വീതം അപ്പൊ വെപ്പ ഇളപ്പ് വീതം ഉണ്ട് ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി സമൻ എം ഇൻറ്റു എസ് ഇൻറ്റു ഡി ടി ടാ ബൈ ഡി ടി അപ്പൊ ഇന്ന് ഡി ടി ടാ ബൈ ഡി ടിക്ക് ഒരു പേരെ കൊടുക്കണം ഒരു പേരെ കൊടുക്കണം വെപ്പനില്ല വീഴ്ച്ചി വീതം അത് കുളിരൽ വീതം ഉണ്ട് ചൊല്ലപ്പെടുക ശരി തന്നെ
அதாவது ஏற்கனவே பார்த்துக்கலாம் ஒரு பொருள் அதை டீட்டாண்ட ஒப்பந்தையில் இருக்குது டீட்டாண்ட ஒப்பந்தையில் இருந்தால் சூழல் ஒப்பந்தையே நாங்கள் டீட்டா ஆர் என்று வச்சோம் என்று சொன்னால் மேலதிக ஒப்பந்தையில் என்னவாக அமைய போகுது டீட்டா மைனஸ் டீட்டா ஆர் என்று அமைய போகுது மேலே வைப்பாங்க டீட்டா மைனஸ் டீட்டா மற்றது இதில் தங்கியிருக்கு இந்த சூழலுக்கு வெப்ப இழப்பு வந்து இந்த மேலதிக வெப்பநிலையில் தங்கியிருக்கு அடுத்தது சூழலுக்கு வழிகாட்டப்பட்ட பரப்பில் தங்கியிருக்கு ஏயில் தங்கியிருக்கு அப்போ டிடி செகண்டில் இந்த டிஹெச்என் வெப்பத்தை விளக்கேக்க திருப்பவும் நாங்கள் வெப்ப இழப்பு வீதத்துக்கு ஒரு சமன்பாடு இப்போ எழுதி கொள்கிறோம் டிஹெச் பை டிடி சாமன் ஒரு மார்லியும் போட்டு ஏன்று டீட்டா மைனஸ் டீட்டா ஆர் நாங்கள் அடுத்ததாக தான் நியூட்டனில் குளிரல் விதியை பார்க்க போகிறோம் அதையும் இதை தான் சொல்லப்பட போகுது அப்போ அங்கே சொல்லியிருக்க அதை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் இங்கே இதை பொது சமன்பாட்டுக்கு வரட்டும் நாங்கள் அப்போ இந்த பொது சமன்பாட்டை நாங்கள் எழுதியிருக்க இந்த கே ஏ இன்று ஏரியாவில் டிபெண்ட் பண்ணி இப்போ உதாரணத்துக்கு கோலம் என்று சொன்னால் சூழலுக்கு வழிகாட்டப்பட்ட பிறப்பு ஃபோ பை ஆர் ஸ்கேர் என்று வெளிப்பிறப்பு ஏ வந்து ஃபோ பை ஆர் வர்க்கமாக அமைஞ்சிடும் கே என்னென்று சொன்னால் இது அந்த பொருளின் தன்மையில் தங்கி இருக்குது உதாரணத்துக்கு இப்போ செப்பு ரெண்டு செப்பு கோலங்களும் எடுக்கேக்க அதில் இந்த மேற்பரப்பின் தன்மையில் இந்த கே தங்கிடு இப்போ பொலிஷ்டான மேற்பரப்பு சரியான வெப்ப இழப்பு அதாவது வந்து இப்போ இது பன்சன் பேர்னால நாங்கள் நாங்கள் டாக் ஆக்கி விட்டோம் என்று சொன்னால் அதை கொஞ்சம் பன்சன் சுவாலையில் பிடிச்சிருந்தோம் என்று சொன்னால் இந்த ரெண்டு மேற்பரப்புகளுக்கும் இடையிலே வெப்ப இழப்பு வித்தியாசம் ஏன் இது இந்த மேற்பரப்பு வித்தியாசப்படுது இதில் இதிலும் பார்க்க ஆனபடியால் நாங்கள் அதையும் கவனித்துக் கொள்ளணும் மேற்பரப்பின் தன்மையில் இந்த வெப்ப இழப்பு தங்கி இருக்குண்ட சொர சொரப்பான மேற்பரப்புண்டா அதன் வெப்ப இழப்பு மாறுபடும் பொலிஷ்டான அதில் இருக்கு அப்போ இதுகளையும் கவனித்துக் கொள்ள வேணும் அப்போ இதுதான் நாங்கள் இந்த சூழலுக்கு வெப்ப இழப்புக்கான பொது சமன்பாடு என்று பார்க்குறோம் அப்போ இதில் வச்சுக்கொண்டு இந்த ரெண்டு சமன்பாட்டையும் வச்சுக்கொண்டு ஒரு சில கேள்விகளை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக அமையும் சரிதான் அப்போ இப்போ இந்த கேள்வியை என்னென்று நாங்கள் செய்ய போகிறோம் என்றால் இப்போ நாங்கள் பார்த்த ரெண்டு சமன்பாட்டையும் நாங்கள் பயன்படுத்தணும் அப்போ இப்போ உள்ள புவியத்துக்கு ஏற்கனவே பார்த்த சமன்பாட்டை இப்போ பார்த்த சமன்பாட்டையும் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் டிஹெச் பை டிடி சமன் ரெண்டையும் ஒரு ஐடியா யூஸ் பண்ணுவோம் எம் இன்டு எஸ் இன்டு டிடி டா பை டிடி அது சமன் கே ஏ இன்டு டீட்டா மைனஸ் டீட்டா ரெண்டுமே வெப்ப இழப்பு விதத்தில் குறித்து கொண்டிருக்கு அப்போ அதன் அடிப்படையில் இங்கே நாங்கள் பார்த்தோம் என்றா முப்பது வாது அரை ஒன்றிலே ஒரு திருவமான அறுபத்தி அஞ்சு அளவு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு பாசிக்கு குளிர் எடுக்கும் நேரம் அஞ்சு நிமிடங்களாக இருக்குது இந்த சவுன்பாட்டில் இதை நாங்கள் போட்டோம் என்று சொன்னால் பாத்திரத்தின் வெப்பக்கொள்ள நாங்கள் புறக்கணிக்கலாம் அதெல்லாம் எடுக்கலாம் என்னென்றாலும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த பாத்திரத்தை விட்டுட்டு நான் கதைக்கிறேன் பாத்திரத்தையும் போடலாம் சி என்ன அப்படின்னா பாத்திரத்தின் வெப்பக்கொள்ள நாங்கள் சி என்று போட்டோம் என்று சொன்னால் சி சக நீரிண்ட தனிவு எம் அந்த தனி வெப்பக்கொள்ள வேஸ் சரி தானே இது ரெண்டும் சேர்ந்து அறுபத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சே குளிர் அப்போ வெப்பனில் வீழ்ச்சி வீதம் என்னென்று வரப்போகுது அறுபத்தஞ்சு சாய ஐம்பத்தஞ்சு கீழ் அஞ்சு நிமிடத்திலே வச்சு கொள்கிறேன் சாம கே என்று சரிதானே கே என்று டீட்டா மைனஸ் டீட்டா ஆர் இப்போ டீட்டா என்ன சூழலில் மேலே இருக்கும் சூழலில் மேலே இருக்கு கூட கவனம் ஆயிருக்கணும் இந்த முறை அறுபத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சுக்கு ரங்கு அப்போ அறுபத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சுக்கு ரங்கு தான் சொன்னால் சரியா மேலே வைப்பில் என்னென்று எடுக்க போகிறோம் என்று சொன்னால் ரெண்டுனையும் சராசரியாக காணப்படும் அப்போ அறுபத்தஞ்சு சக ஐம்பத்தஞ்சின் கீழ் ரெண்டு சாய டீட்டா டீட்டா ரெண்டு சூழல் வைப்பல் முப்பது இப்போ இதை போல் 
சேர்ந்து கேட்கிறார் என்றால் இத்திரவமானது ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு குளிர்ச்சியாடைய எடுக்க நேரம் கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இதே சமன்பாட்டை திருப்ப எழுதும் அப்போ திருப்ப எழுதினா அந்த நேரத்தை டீ என்று வச்சுக்கொண்டா டீ மினிட் என்று வச்சுக்கொண்டிங்கன்னா சி சக எம் இன்டு எஸ் இன்டு இங்கே போடையக்க ஐம்பத்தஞ்சு சைய நாற்பத்தஞ்சுங்கள் டீ என்று வரப்போம் அந்த நேரம் தான் கேட்டுக்கிறார் ஐம்பத்தஞ்சு சய நாற்பத்தஞ்சுங்கு டி சாமன் கே இன்டு ஏ இன்டு இங்கே ஐம்பத்தஞ்சு சக நாற்பத்தஞ்சு சய முப்பது வீட்டில் ரெண்டு போடும் வீட்டு சராசரி பண்ணி போடும் இப்போ இந்த ரெண்டு சவுண்ட் பாட்டையும் ஒன்றி ஒன்று பிரிக்கிறதால நாங்கள் இந்த டீ என்றதை காணக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ அறுபத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு போனால் பத்து இங்கே ஐம்பத்தஞ்சு நாவனா பத்து அப்போ ஒன்றி ஒன்றால் பிரிக்கேக்க பத்திங்கள் அஞ்சு அரண திரும்ப பத்திங்கள் டீ என்று வந்திருக்கும் ஆகவே தரணு மாற்றிக்க டீயின் கீழ் அஞ்சு வந்திருக்கும் சாமன் அங்கே நாங்கள் செய்த மண்டு சொன்னால் ஐம்பத்தி அறுபத்தஞ்சு சக ஐம்பத்தஞ்சுன்னு சொல்லியிருக்க இங்கே நீங்கள் அறுபத்தஞ்சு சக ஐம்பத்தஞ்சு நூற்றி முப்பது கண்டு வரப்போகுது அப்போ நூற்றி முப்பதை நாங்கள் ரெண்டால் பிரித்த மண்டு சொன்னால் சாரி நூற்றி இருபது கண்டு வரப்போகுது அப்போ நூற்றி இருபது ரெண்டால் பிரித்த மண்டு அறுபது கண்டு வரப்போ அறுபதுல முப்பதை கழிச்சா முப்பது சரி அப்போ இங்கே முப்பது கண்டு வரும் ஒன்றி ரெண்டால் பிரிக்கணும் முப்பது இங்கே இங்கே அதே போல் இங்கே நாங்கள் பார்த்த மாட்டோம் நூறு ரெண்டுக்கு ஐம்பது ஐம்பதுலேருந்து ரெண்டால் பிரித்தா ஐம்பது முப்பது கழிச்சா இருபது இதானே அப்போ இதுலேருந்து இந்த டீயை காணலாம் தொண்ணூற்றொம்பதாம் ஆண்டில் அறுபது சமஞ்சின்னு அப்படின்ட்டு போடப்பட்டு விளங்குதோ அப்போ இதில் எப்படி கண்ட்ரோல் ரைட் இனி அடுத்த கொஷனுக்கு போகிறோம் ரைட் இது ரெண்டாயிரத்தி ஒராம் ஆண்டு வந்தது கலோரி மானிய ஒன்றிலே குறித்த அளவு நீர் துணி ஒன்று உள்ளது தொண்ணூறு பேர் வெப்பமாக்கி ஒன்று நீரில் அமுத்தப்படும் போது நீரின் வெப்பநிலை அதிகரித்து முப்பத்தஞ்சு பாசியில் உறுதி பெறுமானம் ஒன்றுக்கு வருது அரை வெப்பநிலை எவ்வளவாக இருத்தல் வேண்டும் அப்போ என்னென்று உறுதி பெறுமானத்துக்கு வாரது என்றதை நாங்கள் பார்க்கணும் ஒரு கலோரி மானிக்குள்ள ஒரு வெப்பமாக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கு அமைப்பு வெப்பமாக்கி வைக்கப்பட்டால் தொண்ணூறு பேர் வெப்பமாக்கி இது முப்பத்தஞ்சு பாசி இந்த கொள்கலன் நீரும் அடைஞ்சிட்டு அப்படியே இருக்குது என்னென்று இது நடக்கலாம் இது ஒரு பிரதானமான விளைவு இப்போ அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் என்னென்றால் உதாரணத்துக்கு சில அனுபவங்கள் பார்த்தா தெரியும் சின்ன இந்த கேஸ் குக்கரில் ஒரு முறை ஒரு ஆள் ஒரு பெரிய பானையை வச்சு சூடாகி கொண்டு வந்தேன் இப்போ எனக்கு யோசனையாக இருந்து அதான் இந்த ஓரளவு நாங்கள் ஃபிசிக்ஸ் விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்போ அங்கே பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு குறிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தைக்கு மிஞ்சி அங்கே உயரா தெரியும் அப்போ ஏனென்றால் இதுதான் அந்த விஷயம் என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் இங்கே வழங்கப்படுற வெப்பம் எவ்வளவு பெரிய பெரிய பாத்திரம் போயிருக்கு ஏரியா பெருசாக போகும் சூழலுக்கு இழக்கப்படுறது இருக்க போகும் அப்போ ரெண்டும் சமனாக வந்தால் அது மிக பிரதான் வழங்கப்படுற வெப்பமும் இழக்கப்படுற வெப்பமும் சமனாக வந்தது என்று சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு நாளும் வெப்பமில் அதிகரிப்பு ஏற்பட மாட்டாது அப்போ அதை கவனித்துக் கொள்வோம் வழங்குற வெப்பம் அப்போ இப்போ நைன்டி ஃபைவ் வெப்பமாக்கியாலே இங்கே வெப்பமாக்கப்படுகிறது அப்போ என்ன நடக்க போகுது அப்போ தொண்ணூறு வெட் சூழலுக்கு இழக்கப்படுறது டிஎச் பை டிடியை நேரடியாக தொண்ணூறு ரெண்டே கொடுக்கலாம் வழங்கப்படுறது அப்படியே இழக்கப்படுது சரியோ சாமன் அவற்ற தரவுக்கு ஏற்ற மாதிரி போத்தான் முப்பத்தஞ்சு பாசியில் உறுதி பெறுமானம் எடுக்குது அறவு பணி தான் கேட்டிருக்கு அப்போ இந்த சவுண்ட் பாட்டை பாவிச்சுக்கொள்ளலாம் கே அல்லது சில விட எம்எஸ் டி டேம் பாவிக்க வேண்டி வரும் இது இந்த முறைக்கு கே இன்டு டீட்டா மைனஸ் டீட்டா ஆர் இப்போ டீட்டா மைனஸ் டீட்டா ஆர்ண்டா இந்த முறை ஒரு வெப்பநிலாம் இருக்கும் முப்பத்தஞ்சிலே இருக்குது போன முறை ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ள இறங்குச்சு அப்போ இந்த ஒரு வெப்பநிலை இருக்கணும் முப்பத்தஞ்சு சைய டீட்டா ஆர் டீட்டா ஆர் தான் காணப்போகிறோம் விளங்குதோ 
அப்போ அதை போல் இப்போ எந்த என்ன சொல்கிறாருன்னா நூற்றி எண்பது வேட்பு வகுப்பாக்கியை பயன்படுத்துகிறது சரி அப்போ நூற்றி எண்பது வேட்பு வகுப்பாக்கி பயன்படுத்திக்க நேரடியாக நாற்பத்தஞ்சில் அப்படியே நிற்குது சரி அவர் வைப்பாங்க அப்போ நாங்கள் இந்த முறை அதே மாதிரி நூற்றி எண்பது சாமன் ஏழு சரி தானே நாற்பத்தஞ்சு சாயா டீட்டா ரெண்டு கொடுக்கணும் சரி தானே திரும்பவும் அப்போதைய மாதிரியே ஒன்றி ஒன்றால் பிரித்து நாங்கள் இந்த டீட்டா ரெண்டு ஒப்பந்தையை கண்டு கொள்ளலாம் அப்போ இதில் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்று ஒரு பொருள் உறுதிநிலை அடையாது ஏன்னா உறுதிநிலை அடி நீ நாங்கள் கணக்க போகிறோம் கனகடங்கள் அப்போ உறுதிநிலை செடி ஸ்டேட் செடி ஸ்டேட் என்னென்ன அடையும்னு சொன்னால் வழங்கப்படுற வெப்பமும் கவனமாக இருக்கும் வழங்கப்படுற வெப்பமும் சூழலை கிழக்கப்படுற வெப்பமும் சமனாக அமைஞ்சதுன்னு சொன்னால் அந்த பொருள் உறுதி வெப்பநிலை அடையும் என்ன உறுதி வெப்பநிலைன்னு விளங்கி இருக்கணும் பின்னுக்கு பின்னுக்கு எல்லாம் நாங்கள் உறுதி வெப்பநிலைன்னு கதைப்போம் அப்போ அந்த விளக்கம் உங்களுக்கு இருக்கும் சரி அப்போ இந்த கணக்கை பார்த்தோம்னா நாங்கள் ரெண்டு கோலங்கள் ஒன்று ஆறு ஆறு உடையது மற்றது டூ ஆறு ஆறு உடையது மேற்பரப்பின் தன்மை ஒரே மாதிரி என்று சொல்லப்படுது அப்போ இவைகள் வந்து இப்போ ஒரே ஒப்பந்தைக்கு சூடாக்கப்பட்டு சர்வசமன நிபந்தனைகள் குளிரவிடப்படுது அப்போ இந்த கோலத்தின் வெப்ப இழப்பு கழுதின சின்ன கோலத்தின் வெப்ப இழப்பு கழுதினம் என்று சொன்னால் அதாவது டிஹெச் பை டிடி என்ற சமன்பாட்டு எழுதினம் என்றால் எம் இன்டு எஸ் இன்டு டிடிடா பை டிடி சரி தானே அதைத்தான் குளிரல் வீதமாக தந்திருக்கிறார் எக்ஸ் ஏ கமா எக்ஸ் பி என் அப்போ இதை நாங்கள் ஒன்று போய் எக்ஸ் என்று கொடுப்போம் சரி அந்த சாமன் இது ஒரு நாளும் இதுக்கு சமனாக வராது அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா மேற்பரப்புகள் வித்தியாசம் திணிவு வித்தியாசம் இல்லை அப்போ அந்த டிஎச் பை டிடி எம்எஸ் இன்று டி டிடா பை டிடி அதே கே இன்று டிடா மைனஸ் டிடாருக்கு போட்டுக்கொள்ளும் அப்போ கே இன்று ஏக்கு பல என்ன போட போகிறீங்க அந்த கோலத்தின் மேற்பரப்பு அப்போ ஆறு ஆறு இருந்தால் ஃபோர் பை ஆறு இருக்கும் இன்று ரெண்டுமே ஒரே ஒப்பந்தைக்கு வச்சு தான் குளிராக்கப்படுது அப்போ தீட்டா மைனஸ் தீட்டா ரெண்டு போட்டுக்கொள்ளலாம் அது பிரச்சனை இருக்கா மற்ற கோலத்துக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் சொன்னால் ரெண்டும் ஒரே மாதிரியான கோலங்கள் ஒரே திரை வித்தியாசம் செய்யப்பட்டிருக்கு ஆனால் திணிவு வித்தியாசப்படும் ஏன் ரவுண்டு ஆர் மற்றது டூ ஆர் என்ற வழியா அப்போ இது எம் டே இந்த எஸ் எஸ் மாறாது இந்த ஒப்பளப்பு வீதம் எக்ஸ் கே ஏக்கு பதிலாக நாங்கள் இதில் ஃபோர் பை ஆர் வெர்க்கம் என்று இருக்கிற இடத்துல ஃபோர் பை டூ ஆர் வெர்க்கம் என்று போடுவோம் ஃபோர் பை டூ ஆர் வெர்க்கம் அப்போ ஃபோர் ஆர் வெர்க்கம் என்று வரும் கவனமாக இருக்கணும் ஃபோர் பை டூ ஆர் டீட்டா மைனஸ் ஆர் ஒன்று தான் சரி தானே அப்போ இதில் இப்போ நாங்கள் எம்முக்கும் எம் டேஷிக்கும் இடையில் இருக்க தொடர்பு எழுதி விட்டோம் என்றால் ஒன்றே ஒன்றால் பிரித்து இதை நாங்கள் கண்டு கொள்ளலாம் அப்போ எம்முக்கும் எம் டேஷிக்கும் இடையில் தொடர்பு என்று சொன்னால் எம் எழுதி கொள்ளலாம் நீங்கள் கனவளவு ஃபோர் தேர்ட் ஃபை ஆர் கணம் இன்டு ரோ ஒன்று எழுதி கொள்ளலாம் ரோ வந்து அந்த திரவியத்தின் அடர்த்தி ஒரே திரவியம் இப்போ இதுக்கு எம் டேஷுக்கு என்ன எழுதி கொள்வீங்கள் எம் டேஷுக்கு ஃபோர் தேர்ட் ஃபைவ் இன்டு டூ ஆர்கனம் அப்போ எயிட் எயிட் ஆர்கனம் இன்டு ரோ ஒன்று வரும் அப்போ இதுலேருந்து முடிவு வந்து எம் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் டைம் அப்படி செய்தீங்கன்னா இலகுவாக நீங்கள் இந்த கவலையின பிள்ளைகள்லேருந்து தவிர்க்கிறதை எடுத்து நிப்பாட்டிக்கொண்டு எம் டேஷ் சமன் எயிட் டைம் அப்போ இதில் நாங்கள் எம் டேஷுக்கு பலாக எயிட் எம் பிரதியிட்டு ஒன்றே ஒன்றால் பிரிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இந்த எக்ஸேக்கும் எக்ஸ்பிக்கும் இடையில் இருக்க தொடர்பு உங்களுக்கு பெறக்கூடியதாக அமையும் சரி தானே இப்போ இப்படி வர கணக்கு நிறைய இருக்குது பாசி பிள்ளை இருக்குது அதில் பார்த்து செய்து கொள்ளுங்கோ எல்லாத்துக்கும் இப்படி பயன்படுத்த பயன்படுத்த முடியல நேரது வெப்ப இழப்பு வீதத்தை தனியாக கேட்பான் அதுக்கு இந்த ரெண்டு சவுண்ட் பாட்டை யோசிச்சுக்கொள்ளணும் ஒன்றில் எம்எஸ் இந்த டிடிடா பை டிடியை யோசிக்கணும் 
അല്ലാതെ ഈ കെ എ ഇൻറ്റു തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ ആറ് ചോദിക്കും തരവ് കയറ്റ മേ നിങ്ങൾ സോൺ പഠിക്കും അതായത് ഇതിലവിടെ രണ്ടേയും ചുമപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ കണക്ക